Santo Luís do Maranhão, a gente! O grito do puxador Neguinho da Beija-Flor traduziu bem o clima que marcou a festa de lançamento do enredo da Escola de Samba Carioca Beija-Flor, que em 2012 cantará na Avenida São Luís o poema encantado do Maranhão. A comunidade azul e branco aprovou a homenagem aos 400 anos da capital maranhense. Eu acho que esse enredo vai ser muito bom. Eu acho que o enredo do Maranhão caiu naquilo que o beija queria e eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Na noite, a cultura da ilha de São Luís foi representada pelo Boi Unidos de Santa Fé e Boizinho Barrica, que fizeram uma amostra da riqueza folclórica do Estado. Zé Olinho, amo de Santa Fé, disse estar feliz em participar da festa. A gente se sente muito feliz, muito honrado de poder é, estar aqui participando dessa maravilhosa festa da beija -Fura. Os secretários de Estado de Cultura, Luiz Henrique Bucão, de Turismo, Tadeu Palácio e de Comunicação, Sérgio Macedo, participaram da festa e receberam a sinopse do enredo, que também foi distribuída à ala de compositores da escola. Luiz Bucão agradeceu em versos a beija-flor. É linda e é formosa, cantada em verso e prosa, como as rosas do sertão. Tem um colar de areia na nossa ilha, esta maravilha, São Luís do Maracá. Sérgio Macedo e Tadeu Palácio destacaram a importância de ter São Luís como enredo da beija-flor. Esse é um primeiro passo, um momento, com certeza, extremamente importante, de uma caminhada que vai consolidar, não é, no ano que vem, o chamamento do Brasil e do mundo para viver conosco a festa de 400 anos da nossa querida São Luís. O governo se sente feliz pela, por essa escolha da beija-flor. A beija-flor encontrou no Maranhão uma fonte de inspiração inesgotável, uma cultura muito rica, um, um folclore fortíssimo, uma história riquíssima e que, portanto, aí casa a competência da Beija-Flor com a riqueza cultural do Maranhão. O carnavalesco Francégio destacou que o trabalho no barracão da escola já começou. A Beija-Flor e a São Luís é um casamento perfeito. A Beija-Flor gosta do misticismo. É, a escola tem esse perfil de falar de regiões brasileiras, de mostrar para o Brasil e para o mundo uma região que às vezes a gente não conhece a história. Tem uma história riquíssima, vasta, é uma região muito bonita, suas, é, suas praias, seus coqueirais. Então, eu já fico muito feliz de poder estar falando desse enredo, de poder estar ressaltando São Luís nos seus 400 anos. A festa reuniu famosos como Vanderlei Luxemburgo e Rita Ribeiro, que será uma das maranhenses homenageadas no desfile. A cantora disse estar feliz com a escolha da beija-flor por São Luís. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa festa e eu, eu acredito e estou em oração com todo mundo aqui para que esse enredo seja mais um enredo vencedor da Beija-Flor e que traga é, muita alegria para nós, maranês, e também para a comunidade de Nilópolis. E como o assunto era samba, a bateria da Beija-Flor deu um show no encerramento da festa. A rainha Raíssa de Oliveira, a porta-bandeira Selminha Sorriso, passistas, destaques e ritmistas deram uma amostra do que o Ludovicense pode esperar na homenagem a São Luís no Carnaval de 2012.